அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க ரொம்ப பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பம் எப்படிக்கா செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இன்றைக்கி அவங்களுக்காகவே ஆப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு படி பச்சை அரிசி ஒரு படி புழுங்கரிசி வந்து நல்ல நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரேஷன் அரிசி தான் ஊற வச்சு எடுத்துருக்குறேன் நடக்குது பாருங்கள் இது வந்து புழுங்கரிசி இது வந்து பச்சை அரிசி இது வந்து நீளமான புழுங்கரிசியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்பம் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து ஒரு டம்ளர் வந்து வெள்ளை உளுந்து எடுத்து ஊற வச்சுருக்குறேன் கா டம்ளர் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து வெந்தயம் எடுத்து நல்லா ரெண்டையும் ஊற வச்சு எடுத்துருக்குறேன் பழைய சாப்பாடு இதில் வந்து ஒரு கப்பு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இந்த சாப்பாடை நைட்டு வடித்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுடுங்க காலையில் மாவு ஆட்டுறதுக்கு எடுத்துங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நல்லா ஊறி எடுத்து சுத்தமாக கழுவி வச்சுருக்குறேன் இப்போ நம்ம வந்து கிரண்டரில் போட்டு ஆட்டிடலாம் ரேஷன் அரிசி எடுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா களைஞ்சிடுங்க களைஞ்சிட்டு நல்லா கல் இல்லாமல் நல்லா அரிச்சுட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாவு ஆட்டுங்க இப்போ நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம மாவு ஆட்டிடலாம் கிரண்டரை நல்லா கல்வியாச்சு இப்போ நல்லா ஆட்டிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நல்ல தண்ணி மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இலக்கமாகவே ஆட்டணும் இது ஒரு நம்ம எப்பொழுதும் இட்லி தோசைக்கு பார்த்திங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் நம்மளுக்கு மாவு புளிச்சா போதும் ஆனால் ஆப்பத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து மணி நேரம் வந்து நல்லா மாவு புளிச்சு வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்பம் வந்து நல்லா பஞ்சு மாதிரி சாப்பிட்டா இருக்கும் நான் எப்போ இட்லி தோசைக்கு ஆட்ட ஆரம்பித்தாலும் நான் வந்து ரேஷன் அரிசி தான் எடுத்துக்குவேன் அதுதான் எனக்கு வந்து நல்லா இட்லி தோசை ஆப்பம் எல்லாமே நல்லா சாப்பிட்டா பஞ்சு மாதிரி வரும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா ஆட்டி எடுக்கணும் கண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெந்தயமே தெரியக்கூடாது வெந்தயம் தெரியாமல் நல்லா உளுந்த வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஆட்டிடுங்க இப்போ நல்லா ஆட்டியாச்சு நம்ம அந்த மாதிரி கையில் புளிகிறப்போ சக்கையெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க இப்போ கரெக்டாக நம்மளுக்கு அந்த பதம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அள்ளிடலாம் உளுந்த நல்லா ஆட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அரிசி ஆட்டிடலாம் அரிசி போடுறப்பையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சாதத்தையும் அது கூட கலந்து போட்டுக்கணும் அரிசி எத்தனை கல்லுக்கு ஆட்டுறோமோ அத்தனை கல்லுக்கு வந்து அரிசி சாதத்தையும் நம்ம அது கூட போட்டு நம்ம ஆட்டிக்கணும் இப்போ நல்லா ஆட்டி எடுக்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி நிறையவே விடுங்க நல்லா இலக்கமாக நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உளுந்து மாவு எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா நைஸாக ஆட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அரிசியும் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா நைஸாக ஆட்டிடுங்க உங்களுக்கு வந்து அரிசியில் வந்து குற குறப்பெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்து நல்லா இலக்கமாக நல்லா ஆட்டிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஆட்டியாச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி வந்து நம்ம எல்லா அரிசியும் இதே மாதிரி ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இலக்கமாகவே இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சாச்சு விட்டு ஊற்றிக்கலாம் மாவு நல்லா எல்லாம் வலிச்சாச்சு இப்போ நல்லா கரைச்சி வச்சிடலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கல் உப்பு போட்டு கரைச்சிடுங்க நம்ம நைட்டே உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து மாவு வந்து நல்லா புளிச்சு வரும் அதனால் நல்லா உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுருங்க நம்ம ஆப்பம் ஊற்றுறப்ப பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இலக்கமாகவே தண்ணி ஊற்றி நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றி நம்ம ஆப்பம் ஊற்றிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அடித்து வந்து நல்லா கரைசணும் நல்ல மாவு நல்லா கரைச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து மணி நேரம் நல்லா புளிக்கணும் இது நல்லா புளிக்கிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் ஆப்பம் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஆப்பத்துக்கு மாவு இப்போ நல்லா ஒரு பாத்திரத்தை போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மாவு வந்து மேலே பொங்கி வரும் அதனால் வந்து இந்த அளவுக்கே வச்சுக்க இதுக்கு மேலே பொங்கி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துங்க மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட்டுறப்போ இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நைட்டே வந்து ஆப்பத்துக்கு மாவு அரைச்சி வச்சிருந்தோம் இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க இது வந்து நம்ம இட்லி தோசைக்கு மாதிரி மேலே வந்து மாவு ரொம்ப உப்பி வராது உங்களுக்கு மாவு பிடிச்சி தான் வரணும் நம்மளுக்கு ரொம்ப உப்பை உப்ப வேண்டியது இல்லை இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா புளிப்பு வாட வருது ஆப்பத்துக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம ஆப்பம் ஊற்றணும்னா நல்லா சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இரு
ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆப்பத்துக்கு மாவு ஆப்பம் ஊற்றலாம் இப்போ தேங்காய் பால் வந்து செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேங்காய் வந்து திருவி வச்சுருக்கேனா பெரிய தேங்காய் ஒரு தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு கப்பு வந்து சக்கரை நாட்டு சக்கரை இந்த சக்கரையை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கருப்பாக உள்ள சக்கரையை பார்த்து வாங்கிக்கிங்க இதை உடம்புக்கு நல்லது பளிச்சுன்னு கலர் தெரியும் அந்த மாதிரி சக்கரை இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கலாக அதிகமாக கலந்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கருப்பாக உள்ள சக்கரையை வாங்கிக்கிங்க ஒரு ஆறு இலைக்கா எடுத்துருக்குறேன் கால் லிட்டர் பால் இப்போ நம்ம பாலை வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து சிம்மிலே வச்சுடுங்க உங்களுக்கு வந்து சில்வர் பாத்திரத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே கருப்பாயிடும் ரொம்ப ஹீட் பண்ணாக்கா அதனால் சிம்மிலே வச்சுடுங்க இது லைட்டாக கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் பால் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சக்கரையில் பார்த்திங்கன்னா மண்ணெல்லாம் நிறையா இருக்கும் அதனால் இதை வந்து நம்ம வடிகட்டுறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு நம்ம இதில் வந்து கரைஞ்சோன்னா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் எப்போ சக்கரை வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி வடிகட்டிடுங்க உள்ள மண்ணெல்லாம் நிறையா இருக்கும் நம்ம தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஆறு ஏலக்காவும் இதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா அரைச்சிடுங்க அரைச்சி நம்ம வடிகட்டுறப்போ இதில் வந்து ஏலக்காவோட சாறுலாம் இறங்கிடும் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பால் தண்ணி சூடாகிடுச்சி இப்போ நம்ம இந்த சக்கரையை கொட்டி விட்டுலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பாகு தேவையில்லை இந்த மண்ணுக்கு அளவுக்கு தான் நம்ம உங்களுக்கு வடிகட்டி எடுக்க போகிறோம் சக்கரை கரைஞ்சா போதும் இந்த அடுப்பு சிம்மிலே இருக்கட்டும் இது கரையிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் பால் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பால் இருக்குது சர்க்கரையில் வேறு தண்ணி இருக்குது அதனால் அளவாக மட்டும் இதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இதை ஆறுனோன்னு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வடிகட்டியில் வந்து நம்ம நல்ல சக்கரை வடிகட்டி எடுத்துடலாம் எனக்கு பால் கம்மியாக இருக்கிறதுனால பாத்திரம் சிறுசாகவே வச்சுருக்குறேன் உங்களுக்கு பால் அதிகமாக தேவைப்படுச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து நல்லா அரைச்சி அதில் பால் எடுத்துங்க நான் இப்போ ஒரு டைம் தான் எடுக்கிறேன் அந்த மாதிரி வந்து சக்க வெளியில் வராமல் நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துங்க தேங்காய் பால் நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு இந்த கொதித்தது போதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாலை வந்து கொஞ்சம் வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா மேலே ஆடையெல்லாம் இருக்கும் பால் கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சக்கரையை வந்து இதில் வடிகட்டி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஊற்றினோம்னா உங்களுக்கு அப்படியே பால் திரண்டு போயிடும் அதனால் பால் கொஞ்சம் நல்லா ஆறணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற்றி கலந்துக்கலாம் இது ஆறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஆப்பத்தை ஊற்றிடலாம் நான் மாவு ஆட்டி கரைச்சி வைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா உப்பெல்லாம் போட்டுட்டேன் அதெல்லாம் உப்பெல்லாம் எதுவுமே போட வேண்டியதில்லை நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆபத்துக்கு மாவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றுறப்ப நல்லா அந்த மாதிரி வந்து நல்லா கலந்துங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கிட்டு ஊற்றிக்கிங்க நல்லா இலக்கமாக இருக்குது இப்போ இருக்கு நான் அரைச்சி கரைச்சி வைக்கிறப்பே நல்லா கொஞ்சம் இறக்கமாகவே கரைச்சி இருக்கிறேன் அதனால் இப்போ நான் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஊற்றலை அப்படியே வந்து நான் இன்றைக்கி ஆப்பம் ஊற்ற போகிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி கூட இந்த மாதிரி ஊற்றி நல்லா இலக்கமாக வச்சுக்கோங்க தோசைகளில் தேய்க்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் நான் எப்போ தோசை ஊற்ற ஆரம்பித்தாலும் அந்த மாதிரி வெங்காயத்தை தான் எடுத்துக்குவேன் உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் அதிகமாக இருக்காது கம்மியான எண்ணெயிலே நம்ம வந்து தோசை ஊற்றிடலாம் தோசை ஆப்பம் எல்லாமே ஊற்றிடலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆப்பத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிடலாம் அன்றைக்கி வந்து எறும்பு கல் தான் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ நம்ம இதிலே வந்து ஆப்பம் சுட்டுடலாம் கல் நல்லா சூடாகிடுச்சி இப்போ நம்ம எண்ணெயை தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா எல்லா பக்கமும் எண்ணெயை நல்லா தேய்ச்சிக்கிங்க நீங்கள் நினப்பீங்க எண்ணெய் கல்லை ரொம்ப கருப்பாக இருக்குன்னு இதை பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் பழகிடுச்சு இந்த கல்லை எனக்கு வெட்டுறதுக்கே மனசு இல்லை ஒரு டைம் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டேனா பத்து தோசை ஊற்றலாம் அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா வள வளன்னு வரும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு கரண்டி இல்லையே வந்து நம்ம ஆப்பம் ஊற்றிடணும் ரொம்ப வந்து கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது நல்லா பேப்பர் மாதிரி மெல்லிஸாக இருக்கணும் மேலே ஒரு பிளேட் போட்டு நம்ம மூடிடலாம் 
மாதிரி போட்டு மூடி போட்டு மூடிடணும் அடுப்பாக சிம்முலே வைக்கணும் ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அடி பிடிச்சிடும் அது நல்லா அடுப்பாக சிம்முலே வச்சுடுங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் வந்து டன் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வெந்துட்டுச்சுன்னா அந்த வேர்வ தண்ணியெல்லாம் உள்ளே ஊற்றுறப்போ சொட சொடன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் அதில் நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பத்தை ரொம்ப நேரம் வேக விட்றாதீங்க கீழே வந்து கழு மாவு ஊற்றிட்டு கரண்டியாக அழுத்தி பிடிச்சி தேய்க்கக்கூடாது அந்த மாதிரி தேய்ச்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்பம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஓட்ட விழுகாது கரண்டியை வந்து லைட்டாகவே தேய்ங்க இந்த மாதிரி வந்து பேப்பர் மாதிரி இருக்கணும் ஆப்பம் பின்னாடியும் பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும் நல்லா ஆவி போய்கிட்டு இருக்கு நல்லா சூடாகவும் இருக்கு ஆப்பம் பாருங்க அந்த மாதிரி பின்னாடி வந்து ரொம்ப கருவ விட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி எடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றப்ப வந்து நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் பால் கூட நம்ம ஊற்றி சாப்பிட்றப்ப க கரண்டி வந்து அழுத்தி பிடிச்சோம்னா இந்த மாதிரி வந்து ஓட்ட விழுகாது உங்களுக்கு அதனால் சும்மா லைட்டாகவே தெரியுங்க அப்படியே பாருங்க நம்ம எடுத்தோடனே வந்து நம்ம தோசையெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கையிலே பிடிக்க முடியாது ஆனால் ஆப்பத்தை பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு மெலிசாக ஊற்றினாலும் எந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே ஓட்டையாக இருக்கணும் ஆப்பத்துக்கு பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து கருவ வெட்டுறக்கூடாது இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு இதே மாதிரி எல்லா அப்பாத்தையும் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எப்படி வருது பார்த்தீங்களா கல் பழைய கல் தான் உங்களுக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் எண்ணெய் பழகின கல் இங்கே பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு எடுக்க நல்லா ஈஸியாக இருக்குது அதனால தான் எனக்கு இந்த கல்லை வெட்டுறதுக்கே மனசில்லை நம்ம கல்லை பார்த்திங்கன்னா சோப்பெல்லாம் போட்டு கழுவக்கூடாது இந்த மாதிரி தூசியெல்லாம் எதுவுமே படாத இடத்துல நம்ம வந்து கழுவிட்டு அப்படியே நமக்கு மாட்டி வச்சிடணும் திரும்ப நம்ம தோசை ஊற்றுறப்போ அதே மாதிரி வந்து கல்லை கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு நம்ம தோசை ஊற்றணும் அப்படி ஊற்றினோம்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு இல மாதிரி நல்ல ஒரு தோசையோ இல்லை வந்து ஆப்பமோ நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஊற்றுற எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லா ஆப்பமும் ஊற்றி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பால் எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம இப்போ பால் வடிகட்டின பால் இதில் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் நாட்டு கருப்பு சக்கரை பாருங்க மண் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்க இப்போ இதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு பால் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கரும்பு சக்கரை போட்டதுனால உங்களுக்கு இந்த கலராக இருக்குது இதை நம்ம ஜீனி போட்டோம்னா ஒயிட் கலராக இருக்கும் இதுதான் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஜீனியை விட நாட்டு கரும்பு சக்கரை எடுத்துங்க அதுதான் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ பால் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் ஆப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அஞ்சு ஆப்பாவும் சாப்பிட்டுடுவேன் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தியே தெரியாது ஏன்னா மெல்லிசாக இருக்கிறதுனால பத்து ஆப்பாக சாப்பிட்டா கூட நம்மளுக்கு சாப்பிட்டது மாதிரியே தெரியாது அந்தளவுக்கு வந்து இதை இழுப்பு அதிகமாக தேங்காய் பழம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஊற்றி சாப்பிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் அதிகமாக தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து தேங்காய் பழம் வந்து ஃபுல்லாக எழுவும் ஊற்றிடுங்க ஆப்பத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட சாப்பிட ஃபுல்லாக இழுக்குது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்குது இதோட டேஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் இதோட டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்